ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊಸ್ತಾರಂಟವಾ ಮಾಟ ತಪ್ಪಿ ಮಡಿಸಿಗಾಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಆ ನೋ 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 ಈ ದಂಡ ಪಡಾಲ್ಸಿಂದ ನಾ ಮೇಳೋಕಾದಯ್ಯ ಇರವೈ ಏಳು ನಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ಗ ಪಂಚೇಸಿ ಇಪ್ಪುಡು ಓನರ್ ಬೈನಂದಕ್ಕೂ ನೇನೇ ನಿನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಾಲಿ ನಲರಾಮೂರ್ತಿ ಗಾರು ಏಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಟ್ಲಾ ಐಪೋಯಿಂದಿ ತಮರ ಕೂಡ ಪಾವಲ ವಾಟದಲ್ಲ ಕದಾ ಮೀ ಮೇಳೋ ದಂಡ ಇಲ್ಲದನ ಓ ಸರ್ ಮಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಿದ್ರ ಮಧ್ಯನ ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಟ್ಟತನ ವೇಟಿ ಏನು ಇತ್ರ ಇದಿ ಏಲ್ಲೇದಯ್ಯ ಮೋನ ನಾ ಕೊತಲಾರಿಗೆ ತಮರೇ ಪೂಜೆಸರ ಕದಾ ಅಟಾಗೆ ಈಡಿ ಲಾರಿ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೀರೇ ತೋಲಲಂಟ ಅರೆ ಚಾಲಾ ಬಾಗುಂದ್ರ ನಾ ದಗ್ಗರ ಪಂಜೇಸಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಲಂತ ಓನರ್ ಲವತು ನನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ನ ಚೇಸ್ತನಾರ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡನ ಕಡಿ ಬಾಬು ತಮರ ಚೇತಿ ಮೀದಿಗ ಏನು ಜರಿಗಿನ ಸುಭಂ ಜರಗುದ್ದನಿ ಮಾನಮ್ಮ ಸರಿ ಪದೆ ವೆಂಕಟಪತಿ ಗಾಡಿ ಲಾರಿ ಮೀದ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಗಾಡಿ ಲಾರಿ ಮೀದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೋಸಿ ಅಗ್ಗಿ ಪುಲ್ಲ ಗೀಸೇಮಂಟಾರ ಪೋಯಿನ್ ಜನವರಿ ಲೋ ಮನ 4775 ಲಾರಿ ತಗಲಬಡ್ತೆ ಏವೈಂದಿ ಒಕ್ಕೇಸ್ನ ವೇಟಿ ಲಗೆತ್ತು ಪೋಯ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ದೆಚ್ಚೆಸ್ಕೋಲ ವೀಳೆ ತಕ್ಕು ದಿನಾರ ವೀಳು ಡಬ್ಬ ದೆಚ್ಚುಂಟಾರ ಮರೈತೆ ಒಕಡಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೆಂಡೋ ವಾಡಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಗೋ ತೀಸೇಮಂಟಾರ ಓ ಸರ್ಸ್ ತೀಸೇತೆ ಮಲ್ಲ ಡೈವರ್ ಲೋ ಬೆಟ್ಕುನ ತೆಲಿಟಾಟ್ ಲಾಗ್ ಲೇ ವೇಟಿ ವೆಂಕಟಪತಿನೆ ಚೂಸಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಲಾರಿ ಕೊನ್ನಾಡು ಗುರುಮೂರ್ತಿನ ಚೂಸಿ ಮರೋ ಸಚ್ಚಮೂರ್ತಿ ಲಾರಿ ಕೊಂಟಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏಡ್ ಸೇತ ರೇಟಿ ಲಾರಿ ಎನಕ ಲಾರಿ ಕಿ ನುವೆಲಿ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸೇತ ಡೈವರ್ ಲಂಬರ್ ನ ಓನರ್ ಲ ಸೇತಾ ಉಂಟೆ ಫೈನಲ್ ಗಾ ನೇನು ಡೈವರ್ ಗಾನು ನೂ ಕೀನರ್ ಗಾನು ಮಿಗಿಲಿ ಪೋತಾ ಅಂತೆ ಅಂತೆ ವಾಳ್ಳ ಇದ್ದರು ನಿಜಂಗಾನೇ ಓನರ್ ಲ ಯಾರ ಅನ್ಕುಂಟನಾವಾ ಅಯ್ಯಾರು ಮನಂ ಪೈಸಾದ ಮಳ ದಿನಂಗೆ ದೇಟಿ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಾವಚ್ಚು ಗಾನಿ ಡ್ರೈವರ್ ಓನರ್ ಕಾಗೋಡದು ಕೂಲಿವಾಡಿ ಕೂಲಿವಾಡಿ ಗಾನೇ ಉಂಡಾಲಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕೋಟೇಶ್ವರಡ ಕಾವಾಲಿ ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕಾಗಿತಾಲ ಸಂಘ ತರವಾತ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಏಂಟ ಚೂಪಿಂಚು ಕೋಡಗುಡ್ಡ ಸರ್ ಕೋಡಗುಡ್ಡ ಲೋ ಪಾವಗುಡ್ಡ ಲೋ ಚೂಸ್ತೆ ಗದ್ರ ತಿಳಿಸೇದಿ ಪದ ಸರಗತಿ ಏಂಟ ಸರ್ ನಾನು ಅನುಮಾನಿಸ್ತನಾರ ನೀವೇ ಅವನ ಹರಿಚಂದ್ರ ತಮ್ಮಡು ಆಬೆ ಯಪ್ಪ ಏ ಒಂದರ ಇಂದಲೋ ಅಚ್ಚಸನಾ ತಲಸನಾ ಸರ್ ಆ ಮಾತ್ರ ಮಾಗ ತಿಳಿದ್ರ ದೊಂಗನ ಕೊಡಕ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸರ್ ಇಂದಲೋ ಏದೋ ಉನ್ನಟ್ಟು ನಾಗ ಅನುಮಾನಂಗ ಉಂದೆ ನೀವು ಚೋಡು ಅಮ್ಮೋ ಏದೋ ಉಂದಿ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಐ ಏ ಒಂದರ ಇಂದಲೋ ಕೋಡಿ ಗುಟ್ಲೋ ಏ ಉಂತನ್ ಸರ್ ಏ ಮಿಲೇದಾ ಸರ್ ಕೇವಿಟ್ ಸರ್ ಯಂಗಾಯ ಸರ್ ಸರ್ ಕಾವಲಟೆ ನಾಲ್ ಗುಟ್ಟು ತೀಸ್ಕೊಂಡಿ ಅಂತೆ ಕಾನಿ ಏನ್ರ ನೀವು ನಾಗ ಲಂಚ ಇಸ್ತಾವಾ ಐತೇ ನೀವು ತಪ್ಪು ಬಂಚ ಇಸ್ತನಾವ ಅನ್ನಮಾಟ ಕಂಪುಡ್ತುಂದಿ ಕೊಡಕ ಬೇಕಲ್ ದಾಕ ತಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಬಿನೆ ಗುದ್ದುತಾವ ಮೊಸಲಿನ ಆಯಾಲ ಕುದರ್ದಯ್ಯ ಕುದರ್ದು ಕುದರ್ದು ಪೆಟ್ಟೆ ಇವಯ್ಯ ಫೋನ್ ನೀಕೇ ತೀಸ್ಕೋ ಏನ್ ಸರ್ ಇದೆ ಗುಟ್ಟು ಚಪ್ಪಡಿ ಗಾಕೊಂಡ ಇದ್ದರ ಡ್ರೈವರ್ ನ ಲೋಪಲಕ ದೋಚೇಸ್ತೆ ಪಾತ ಟೈರ್ ಬಹುಮಾನಂಗ ಐಸ್ತಾರ ಯವನ್ನ ಟೈರ ನೀಕ ಇಚ್ಚಿಂದ ಪಾತ ಟೈರ ಓ 
चुका <laughs> चिकन साला बोलते हैं, लारी ऐसे के लिए चिकन 65 वो, मटन 56 वो, मर्ची 96 तो देख चाहता नहीं है। मानिशी 96 आ, एम बे, बैला कॉलेज का बंदा, भाई, विंजी बैक किंचन है? मुस्टी नडी रोड में था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे टेन वाला नहीं वो रिकार्ड शेल है तो वाला स्मगलर लो ताक बहुत लाना डान की माध्य के रोता की ना आधार आलो नहीं मेरे डिपार्टमेंट दल्स कुंटे हरीश चंद्र चेत आबद्ध हो सती साबित्र चेत व्याभिचार मोचे इंच कलर हो
పోలీస్ ఆఫీసర్ అయి ఉండి తాగి జీప్తో నా లారీ గుద్దుతావా ఏమిటి సార్ అన్యాయం మీ చేతి సంఖ్యలు వేసింది ఎవరండి నేనే వేశాను వీళ్ళిద్దరు ఫుల్ గా ముందు కొట్టి దారిలో ఆగున్న నా లారీని గుద్దారు అదేమిటని అడిగితే నా మీద తిరగబడి నన్ను చంపబోయారు వీళ్ళు తాగి ఆయన హత్య చేయబోతుండగా నేను కళ్ళారా చూశాను కేసు రాసుకోండి రాయకపోతే ఈ దాడం చెప్పి నా దగ్గరే ఉంటుంది కేసు రాస్తే కోర్టులో కలుద్దాం లేకపోతే మీ ఎస్ఐకి పెట్ట సంఖ్యలు మీ ఎస్పీ గారే తీస్తారు ఎవడువాడు నీ ఎదురుగానే ఉన్నాడు ఫోన్ పెట్టేస్తే మిగతా మ్యాటర్ నేను సెటిల్ చేస్తాను ఎవడరా నువ్వు రై చెప్ప మాకు బ్యాటరీ వీక్ అయిపోతుంది చూడండి రంగనాయకులు గారు అన్యాయంగా కేసు ఎరికించడం మీ తొత్తు నేతాజీకే కాదు మాకు తెలుసు ఆ ఎస్ఐ ఉద్యోగం ఊడకుండా ఉండాలంటే అరెస్ట్ అయి ఉన్న వెంకటపతి గురుమూర్తి విడుదల కావాలి నువ్వే పనిచేసినందుకు వాళ్ళిద్దరూ నీకు ఎంత ఇచ్చారు కొండంత అభిమానాన్ని డబ్బు నాకు కాదు మీ దగ్గర బానిసల్లా పని చేస్తున్న లారీ డ్రైవర్లకు వండి ఇన్ని డిమాండే మూడు నెలల బోనస్ ఇయ్యాలా ఎంటనే జీతాలు పెంచాలా డ్రైవర్లు రోజుకు ఎనిమిది గంటలు మాత్రమే పని చేస్తారా టెంపరీ డ్రైవర్లందరినీ పర్మినెంట్ చేసి ఇయ్యాలా డ్రైవర్లకు కాలని ఈ స్కూలు ఆసుపత్రి కట్టించాలా యో ఎన్ని చేస్తే ఏంటి మా కంపెనీ ఉండాలనా మూత పడాలనా మా డిమాండ్స్ మీరు అంగీకరించకపోతే గేట్ మీటింగ్ పెట్టి సమ్మె ప్రారంభిస్తాం ఏ హోదాలో వాళ్ళందరినీ వెనకేసుకొస్తున్నావు మాదంతా ఒకటే కులం మోటార్ కులం ఆటో నడిపినా ట్యాక్సీ నడిపినా లారీ నడిపినా ట్రాక్టర్ నడిపినా నడిపేది డ్రైవరు అతను మావాడు రెంచి పట్టుకున్నా సుత్తి పట్టుకున్నా అతను సామికుడు మావాడు మాలో ఏ ఒక్కటి అన్యాయం జరిగినా మోటార్ కులం మొత్తం తేలిటేగల్లా వెంటాడతాం వారం రోజుల్లో మా సమస్యల పరిష్కారం కావాలి లేదా సమ్మె నోటీస్ కోసం ఎదురు చూడండి తగ్గట్టుగా కళ్ళు తెరిచే లెక్కెట్టుకో డిక్కి మూసేశాను ఇదిగో జయమ్మా లెక్క తప్పుతుందేమో ముందు నా గిల్లి ఇవ్వు అబ్బా ఇంత బయటగా ఉందేమిటి కట్టి చాలా సేపు అయిందిగా ఏంటట తడిగెడుతున్నారు నేనేం పారిపోను నీ పొగ రోజు స్టేషన్ లో వదిలిస్తాం రా చొక్క వదులు ఎవరనుకున్నారు వదలవయ్యా ఎక్కువగా మాట్లాడితే నిన్ను జీపీకిస్తాం కమాన్ ఇతనే సార్ నాకు సంఖ్యలు వేసింది ఎంత పొగరా నీకు ఏ మిస్టర్ అతను ఎవరో తెలిసే చెయ్యెత్తావా చెయ్యి ఎత్తలేదు ఎత్తిన చెయ్యి నాపాను లారీ డ్రైవర్ కి ఇంత పొగరు పనికిరాదు పోలీసు గుండొచ్చా సార్ పొగరు షటప్ తొందరపడి రైజ్ అవ్వమాకండి బ్యాటరీ వీక్ అయిపోతుంది ఒక డ్రైవర్ ని లోపల పెడితే మిగతా డ్రైవర్ లూరుకుంటారు అనుకున్నారా రక్తానికి రక్తం ప్రాణానికి ప్రాణం 
రెచ్చగొట్టే స్లోగన్స్ ఇస్తే మీ అందర్నీ అరెస్ట్ చేస్తాను ఎంత మంది చేస్తారు సాంతానికి ఆంధ్ర మోటార్ సర్వీస్ అంతా తేకన ఎదురుగా ఉంటుంది ఎంత మంది జైల్లో పడతారు సార్ వాళ్ళ పరిస్థితి చూస్తుంటే తెగించి వచ్చినట్టుంది ఎందుకైనా మంచిది కలెక్టర్ గారిని సంప్రదించండి ఇక్కడ లారీ డ్రైవర్ అంతా పోలీస్ స్టేషన్ అటాక్ చేశారు చాలా గొడవ ఎట్టుంది మీరు ఫైరింగ్ ఆర్డర్స్ ఓకే ఓకే మీరు కలెక్టర్ ని పిలిచినా మంత్రిని పిలిచినా లాభం లేదు ఎస్పీ గారు సార్ నా సంఖ్యలు తీయించండి మిస్టర్ తాళం చెవిపో కలెక్టర్ గారిని రానివ్వండి వారి చేతికే ఇస్తాను నిరపరాధులు తాగడం అలవాటు లేని ఆ గురుమూర్తిని తాగి తన చీపు గుద్దాడని అరెస్ట్ చేశాడు మీ ఎస్ఐ కోడిగుట్లలో వాచీలు స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నాడని ఆ వెంకటపతిని అరెస్ట్ చేశాడు మీ ఎస్ఐ కోడిగుట్లలో ఎవడైనా వాచీ పెట్టగలడా మేడం పెట్టగలిగితే చెప్పండి మీ ఎస్ఐ పేరు గిన్నీస్ బుక్ లో ఎక్కిస్తాను అతన్ని ఎన్ని తిట్టినా ప్రయోజనం లేదు మేడం తన దగ్గర పనిచేసే లారీ డ్రైవర్లు ఓనర్లు అయ్యారన్న కడుపు మంటతో వాళ్ళిద్దరిని కేసులు ఎరికించమని ఈ ఎస్ఐ ని లంచంతో కొట్టింది శ్రీ కనకదుర్గా లారీ సర్వీస్ యజమాని రంగనాయకుడు రే పోలీసును చూస్తుంటే మన గురిని లోపల తంతనట్టున్నారా ఎందుకైనా మంచిది పోలీస్ స్టేషన్ మీద పడి దాడి చేద్దాం పదండి పడకండి మీకు న్యాయం చేయడానికే మేము ఇక్కడ ఉన్నాం దౌర్జన్యం చేస్తే కాల్పులు జరుపుతా జాగ్రత్త మాకు ప్రాణాలు అక్కర్లేదు న్యాయం కావాలి మా బాలయ్యని గురుమూర్తిని వెంకటపతిని విడిచిపెట్టండి లేదా కర్రలు రాడ్లు ఉపయోగించే సంస్కారం లారీ డ్రైవర్లది కాదు గోండాలది మీరంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంటే బాలమురులేని బెయిల్ ఇచ్చి బయటికి తీసుకొస్తాను అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళందరికీ న్యాయం చేస్తాను ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది పరువు ప్రతిష్టలు కాదు న్యాయ న్యాయాలు ఇంకెప్పుడు చెప్పండి 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 నువ్వుండు నువ్వుండు రై లాయర్ గారిని తీసుకొచ్చింది ఎవరు నేనే గురు సన్నాసి ఆయన కొడుకుని కొట్టారని తెలిస్తే ఎంత బాధపడతారు సార్ మీ అబ్బాయి దౌర్జన్యాలు మరీ మితి మీరి పోవడం వలన తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చేయి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది సారీ నువ్వెందుకయ్యా చెప్పడం కాకీ బట్టలు వేసుకుని డ్యూటీ చేసే ఓ లైసెన్స్ గోండాకి నేతాజీ అనే ఓ మహానుభావుడు పేరు పెట్టినందుకు మన జాతికి నేను సారీ చెప్పాలి నన్నెందుకు కన్నా 
ఆ ప్రశ్న వేసుకోవాల్సింది నేను నేను అసలు నీ కొడుకు నేనా దాని జవాబు చెప్పాల్సింది నువ్వు కన్న కొడుకు కన్న ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక లారీ డ్రైవర్ గా అడిక్కోయాడా వాడికి బెయిల్ ఇచ్చావు అదే నా వృత్తి ధర్మం నేను ఇప్పుడు సస్పెండ్ అయ్యాను తెలుసా కంగ్రాచులేషన్స్ శుభవార్త చెప్పావు నాకు తెలుసు పది మందిలో కొడుకుని వెదవను చేసి అలగా జనాన్ని నెత్తిన పెట్టుకుంటే కాశీపతి గారు న్యాయం కోసం కన్న కొడుకును కూడా జైల్లో పెట్టించడానికి వెనుకాడని ధర్మరాజని జనం చప్పట్లు కొట్టి దండలు వేస్తుంటే ఓ నా కొడుకే కదా ఇంత ప్రయోజకుడు అయ్యాడు అని గర్వంతో పొంగిపోతాను సిగ్గులేదురా ఈ మాటలు మాట్లాడడానికి మగుడు లాయరు కొడుకు పోలీస్ ఆఫీసరు పై సుమంగళిగా వెళ్ళిపోతున్నాను అని పొంగిపోయి నా ఊళ్ళో తల పెట్టుకుని నీ చేత తల కొరువు పెట్టించుకుని వెళ్ళిపోయిన నీ తల్లి ఆ తర్వాత అదే కొరువితో నువ్వు న్యాయ దేవత తల కూడా పెట్టావని తెలిసి ఆ లోకంలో ఎంత మురిసిపోతుందో బయటికి పోతా కానీ ఆ లారీ డ్రైవర్ గారిని ఎంత కాలం రక్షిస్తావో చూస్తా వాడి కోసం అవసరమైతే నేను చస్తాను కానీ దయచేసి నా తల కొరువు మాత్రం నువ్వు పెట్ట చూడండి <laughs> 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 ఏమిటి విషయం నా పేరు రంగనాయకులు కనకదుర్గ లారీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీ ఓనర్ ని మీరు రోజు విడుదల చేయించిన లారీ ఓనర్లు ఇద్దరు ఒకప్పుడు నా దగ్గర లారీ డ్రైవర్ గా పనిచేసేవారు స్మగ్లింగ్ కి అలవాటు పడ్డారని తెలిసి ఉద్యోగుల నుంచి తీసేశాను అటువంటి వెధవుల కోసం మీరు ఎస్ఐని సస్పెండ్ చేయించారని తెలిసి బాధతో వచ్చాను నమస్తే మేడం దానికి సంబంధించిన ఫోటోలు పేపర్ కటింగ్ లు నా టేబుల్ మీదకి వచ్చాయి ఇప్పుడు లేవండి మీ లైఫ్ టీపీఎస్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీస్ నా లైఫ్ ఐఏఎస్ అంటే ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ మైండ్ ఇట్ వెళ్ళండి ఎందుకు అలా చూస్తున్నారు ఐదు నిమిషాల క్రితం నా తలంటిన స్త్రీ ఇప్పుడు వాళ్ళను ఇస్త్రీ చేసిన స్త్రీ ఒకళ్ళేనా అని ఏమిటా కాకా పడుతున్నారు మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి మా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఏమైనా పనుందా బుద్ధున బాడు ఎవడు ఆడదాన్ని లారీలో తీసుకురాడు తీసుకొచ్చినా బట్టలు కొనడానికి అస్సలు తీసుకురాడు ఏదిరా మీ వదిన పెళ్లి ముహూర్తం పెట్టించాలంటుంది కదా పెళ్లి కూతురు చీర తలంబ్రాలు చీర సోబరం చీర కావాలి కదా సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ కూర్చుందేమో ఏమో కంచి తీసుకెళ్లి చీరల మధ్య ముంచితే పోయేది వస్తుందో రాదో కనుకో నేను ఇక్కడే ఉన్నా నీకే చీర నచ్చుతుందో తెలియక కొట్టోని కాకపట్టి పెద్ద లాటు పట్టుకొచ్చాను పాయి చీర బాగుందో మధ్యది బాగుందో కిందది బాగుందో బాగా చూసి మధ్య చీర అద్దేరింది రంగు 
ಭುಜಾಣ ನಾ ನಂಗನಾ ಚಿಮ್ಮೈನ ನೀ ಹಂಗು ದೋಚುಕೋನ ನಾ ರಂಗನಾಯಕೆ ಸಂಬರಂಗರಾನ ಸಂಪೆಂಗ ಸೊಂಪು ಕೂನ ಕಂಗಾರು ಹಾಯಿ ತೇನ ಚಂಗಾವಿ ಕಾಯಕಿ ಪಡುಚು ಎದೆ ಪೊಡುಪು ಕಥೈ ಕವ್ಯು ಚರೋ ತೊಡಿಮ ನಡು ತಡಿಮಿ ಮರಿ ನವ್ಯು ಸರೋ ಸಿಂಗಾರಿ ಸಿಗಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಂ ಕಾಪಾಡಲಾಗಪ್ಪಯ್ಯಾರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಮೀ ಇಂಟಿ ಮುಂದೆ ಉರಿಪೋಸ್ಕೊಂಡು ಚಾಸ್ತಾನು ನೀ ಇದ್ದರ ಪೇರ್ಲು ರಾಸಿನ ಕಾಗಿತವು ಜೇಬಲೋನೇ ಒಂದು ಛಾ 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 ಕಾಕಿಲು ಉರಿ ತೀಯಿಂಸಾಲೆ ಗಾನಿ ಉರಿ ತೀಸ್ಕೋಗೊಡದಯ್ಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ ನ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಚೇಯಿಂಚನ ಜರ್ದಾ ಜೇಯಮನು ಗುರಿ ಚೂಸಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಉಪಾಯವು ನೀ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ರೇನ್ ಉಪಯೋಗಿಂಚಿ ಚಪ್ಪು ಜೇಯಮ್ಮ ಕಲಾರಿ ಒಂದು ಕದು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಲೋ ತೀಸ್ಕೊಡದ ಗಾನೇಟಿ ಲೋನ್ ಲೋ ತೀಸ್ಕೊಂದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಾರು ಡಬ್ಬಾ ತಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿಸನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಖರ ವೈದಾ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಸಾವು ಅಂತೆ ಈ ರೋಜ್ ನಿಂಚಿ ಲಾರಿಕೆ ಓನರ್ ಹೋಯಪಯೋ ನಾ ಅದೇ ಒಂದು ಸರು ಕತ್ತಿಲಾಂಟಿ ಡ್ರೈವರ್ ದರ್ಕಾಡು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಗನ ಬಾಕಿ ತಿರ್ಪೈಂದಿ ಅಂತ ಮಂಚ ಡ್ರೈವರ್ ಹ್ಮ್ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ದುನ್ನತ್ತಾಡು ಐತೆ ಇಂಕು ಲಾರಿ ಗನಕ್ಕೋ ಲೋನ್ ಇಪ್ಪಿಸ್ತಾನು ರೆಂಡು ಬಳ್ಳು ಒಕಡೆಟ ತಳ್ತಾರ ಸರ್ ಇಂಕು ಡ್ರೈವರ್ ನ ಬೆಟ್ಕೋ ಹಾ ಏನಿ ಡ್ರೈವರ್ ಗ ಹೊಂಚ್ಕುನಕ ಇಂಕ ಅವರ್ನೆ ಬೆಟ್ಕೋಲೇನು ಏನ್ನೆ ಹೊಂಚ್ಕುಂಟಾನು ಇಂಕ ಬಂಡದ್ದು ನೀ ಕಕ್ಕರ್ಲೆ ಆಗಪೋಯನ ನೀಲಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಾ ವೈದಾಲ ಕಟ್ಟೆವಾಳು ಉಂಟೆ ತೀಸುರಾ ಲೋನ್ ಇಪ್ಪಿಸ್ತಾನು ಮೀರಿ ಪಿಚ್ಚಾಲೆ ಗಾನಿ ಮೈ ಪೇಟ್ಲು ಬೋಲ್ಡ್ ಮಂದು ನರು ಯವರ ವಾಳ್ಳು ಶ್ರೀ ಕನಕದುರ್ಗ ಲಾರಿ ಕಂಪನಿ ಲ ಪಂಚೇಸೆ ಡೈವರ್ಲು ಆ ಕಂಪನಿಯ ಆ ದಾನಿ ಓನರ್ ಒಟ್ಟಿ ವೆದವಂತಾರೆ ಆ ಅವನು ಸರು ಆ ಮೋದ್ರಷ್ಟ ಪೋಡಿ ಕಂಪನಿ ಲ ಪಂಚೇಲಕ ನಾನು ಕಷ್ಟಾಲ್ ಬರ್ತನಾರು ಸರಿ ವಾಳ್ ಅಂದನೆ ತೀಸುರಾ ಲೋನ್ ಸಿಪ್ಪಿಸ್ತಾನು ಏ ವಿ ಟ್ರೈವಿ ರಾಜಿನಾಮಾಲ ರಾಜಿನಾಮಾಲ ಮೀರಂತಾ ನಾ ದಗ್ರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ 
అర్ధాంతరంగా వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ బతుకుతారు ఎలా బతుకుతారు కొత్త లారీలు కొనుక్కుంటున్నామండి మాకు బ్యాంకు లోన్ ఇస్తుందండి ఏ బ్యాంకు రా ఇచ్చేది ఎవర్రా మిమ్మల్ని నమ్మించింది నేను ారీవ్యావు ఇంకో పదాలకు లారీ ఓనర్ అయ్యావు ఇప్పుడు లారీలు కంపెనీకి యజమాని అయ్యావు మీలాగే ఇల్లు కూడా గొప్ప లేదా అనుకుంటున్నారు ఆశ్రదించి పంపు ఏం మాట్లాడరా అవునయ్యా మాకు రావాల్సిన డబ్బు మాకు ఇస్తే వెళ్ళిపోతాం అంతేనా సరే సేను బాస్ వీళ్ళందరిని క్యాషియర్ దగ్గర తీసుకువెళ్ళి సెటిల్మెంట్ చేయించు అమ్మో నాయను పాత్రలో పోరా నమస్కారం జయమ్మా అయ్యో మీరు మాకు నమస్కారం పెట్టడం ఏంటి మేమే మీకు పెట్టాలి ఇప్పుడు లారీ ఓనర్ కదా అయ్యో ఏంటి అట్ట చూస్తారు దీన్ని డబ్బు బాబు గారు మంగళసూత్రాలు మెట్లతో సహా వీళ్ళన్నీ తీసుకొచ్చేశారు అంతెందుకు ఇంట్లో తెల్లం బిడ్డలు తప్ప అన్ని తెచ్చేశారు తెస్తే మాత్రం వచ్చే నష్టమే ఉంది నాలుగేళ్లు తిరిగేసరికి అందరూ నీలాగే లారీ ఓనర్లు అయిపోతారు అదే కదా నా ఆశ పేపర్ కాగితాలు తెప్పించారా ఇవిగో మరి కాల్సిన దానికి బ్యాంక్ వెళ్దాం ఇవాళ బ్యాంక్ సెలవు కదమ్మా అయ్యో అయ్ బాబు ఇంత డబ్బు మా ఎల్లల్లా ఎలా పెట్టుకోండి డబ్బు చూస్తే నా తెల్లం ఊరుకోదండి చీరలు కొనేస్తుందా మీకేం భయం లేదు డబ్బు నా ఇంట్లో భద్రంగా ఉంటుంది మీ అందరూ ఈ ఫారాల మీద సంతకాలు చేయాలి వీళ్ళందరికీ తలా ఒకటి సంతకాలు చేయించు జయమా రేపు పొద్దున్నే బ్యాంకు వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చేసి గురు బండి సడన్ కాగిందేంటి గురు రేడియేటర్ హీట్ ఎక్కినట్టుందిరా నీళ్లు దొరుకుతాయేమో చూడు ఎవరు పడితే వాళ్ళు నీళ్లు కొట్టుకుపోవడానికి ప్రియ అనుకుంటున్నారేమో మా అమ్మ నాన్నలు ఇచ్చిన ఆస్తది ఒక డబ్బా నీళ్లు కావాలమ్మా డబ్బులు అవుతాయి అబ్బాయి డబ్బులా బోరింగ్ నీళ్ళ కూడా డబ్బులా నీళ్లు అని అంత తేలిగ్గా అనమాక తెలుగు గంగకి నీళ్లు ఇవ్వాలా వద్దా అని మూడు రాష్ట్రాలు కొట్టుకు తస్తున్నాయి అట్టాగా సూత <laughs> అదే లారీలు కొనడానికి లోన్ ఇప్పిస్తానన్నారు కదా డైవర్లు అందరూ తీసుకొచ్చాను సార్ లోన్ ఇప్పిస్తానన్నా ఎప్పుడు అన్నాను అదేంటి బాబు నేను మీ ఇంటికి వచ్చి డబ్బులు కట్టాం కదా ఏంటే జరదాకి వెళ్ళి జనానికి ఇవ్వకుండా నువ్వే నవ్వులు వచ్చావా నాకు డబ్బిచ్చారా సాక్ష్యం ఏంటంటే మేము మీకు అసలు డబ్బులు ఇవ్వలేదంటారా ఇవ్వలేదు ఎక్కువగా మాట్లాడితే పోలీసులు పిలిపిస్తాను చూస్తారా ఏంటయ్యా థ్యాంక్ యూ చింత థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నన్ను చాలం చేసిన లారీ డ్రైవర్ బాలమురళికి బుద్ధి చెప్పడానికి సరైన టైమ్ లో సహాయం చేశావు ఏడు చేసినాడు ఒక్కొక్కడు ముప్పై వేసేలు నలభై వేసేలు దోసేసుకుపోతే కంపెనీ ఏట అవుతుంది వెలిగిపోతుందయ్యా బోనస్ అడిగితే పిఎఫ్ ఇచ్చాం జీతాలు పెంచమంటే గ్రాచ్యుయిటీ ఇచ్చాం పర్మనెంట్ వర్కర్స్ ని పర్మనెంట్ గా వదిలించుకున్నాం ఎందుకయ్యా కొడతావు నువ్వు చేసిన పనికి నిన్ను నరికి పోగులయ్యాలి నీ అతి తెలివి తేటల వల్ల పేట పేటంతా కన్నీళ్లు పెడుతుంది నేను కావాలని చేశానా ఎదుగు పొదుగు లేకుండా పడున్న డ్రైవర్లందరినీ ఓనర్లు చేద్దాం అనుకున్నాను ఓనర్లను చేయడం కాదే ఉద్యోగాలు పోగొట్టావు ఉన్నదంతా ఊడ్చిపెట్టించావు 
వాళ్ళని బికారులని చేశావు నా వల్లే వాళ్ళ జీవితాన్ని నాశనం అయ్యాయని నువ్వు అనుకుంటే ఇప్పుడే నా లారీ అమ్మెత్తాను అది కూడా సాలకపోతే నా బడ్డీ కొట్టి అమ్మి ఆ డబ్బులు ఆలకిచ్చేస్తాను అమ్మే ఎన్ని రోజులు అన్న పెడతావే మరేం చేయమంటావయ్యా నువ్వు వచ్చేసరికి వాళ్ళందరినీ లారీ ఓనర్లు చేసేస్తే నువ్వు సంతోషిస్తావు అనుకున్నాను కానీ ఆ మొదటి బ్యాంక్ మేనేజర్ ఇంత మోసం చేస్తాడు అనుకున్నానా నేనెవరిని మోసం చేయలేదు మీరు ఆడుతున్న అబద్ధం వల్ల ఎన్నో కుటుంబాలు నాశనం అవుతాయి నిజం ఒప్పుకోండి సార్ నిజాయితీగా వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్న నగలు డబ్బు ఇచ్చేయండి డబ్బు నగలు నాకు ఎవరు ఇవ్వలేదు ఇచ్చామని డ్రైవర్లంతా చెబుతున్నారు ఇప్పించానని మా జయమ్మ చెబుతోంది ఇవ్వలేదని నేను సాక్ష్యం చెప్తున్నాను ఇప్పటిదాకా నువ్వు కేవలం బ్యాంక్ ఉద్యోగమేనన్న నమ్మకంతో మంచిగా నచ్చ చెబుతామని వచ్చాను నీ ఇంట్లో వీటి నీడ చూశాక నువ్వేమిటో అర్థమైంది అర్థమైందా అయితే వచ్చిందా వెళ్ళు రై చెప్ప మాకు బ్యాటరీ వీక్ అయిపోతుంది ఇలాంటి విషయాల్లోకి నేను లాగొద్దు ఇంత నమ్మక ద్రోహం చేస్తారా మీలాంటి వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకోవడం కంటే ఆ బాలమురళి చేతులు పట్టుకోవడం నయం పట్టుకోలేం చేస్తా మీ రంగు బయట పెట్టి మీ ఇద్దరు కటకటాలు లెక్క పెట్టి ఒకటి చేస్తాను రా క్షమించండి మీకు ఎదురు తిరిగేసరికి ఆవేశం ఆపుకోలేకపోయాను ఆయనకు ఎవరు ఎదురు చెప్పినప్పుడు చేస్తారేటి ఏం చేయను మరి అయ్యారు అలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఏం చేయాలో వాడికి తెలుసు గాని రాపోదాం
ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్ సేవాని పాటి పెడుతుంటే ఎవరన్నా చూసారా కలెక్టర్ చూసింది కొంత ముంచా ఒకదరా ఆమెను కూడా లేపేయాలని చూస్తే బాలమురళిగా అడ్డం పట్టాడు దట్స్ నాట్ మై మిస్టేక్ ఓకే మద్రంటే మాంసం పోకూడదు అనుకున్నా వేతి కరకర్నలు మింగేసేటానికి ఇడియట్ డెఫినెట్ గా బాలమురళి నిన్ను వెతుకుంటే ఇక్కడికి వస్తాడరా వెంటనే అండర్ గ్రౌండ్ కి అత్తారింటో కళ్ళు వచ్చినట్టు ఏమిటిది సేను గడ అక్కడ ఇక్కడ ఎందుకుంటాడు మక్కలు ఎరగదంతా తెలుస్తుంది ఎక్కడ ఉంటాడు ఇప్పుడు మన స్పీడు బ్రేక్ లేని బండిలా ఉంది అడ్డు వచ్చామంటే ఫ్రంట్ టైర్ కింద పచ్చడైపోతాం రత్నాలు పట్టుకోవడానికి రాలేదు పే నేను రౌడీ నా కొడుకు కోసం వచ్చాను చెప్పు సీనుగా ఎక్కడున్నాడో చెప్తావా తల తీసుకెళ్ళిపోమంటావా చెప్తా ఐదు నిమిషాల క్రితం ఎక్కడికి వచ్చి పారిపోయాడు సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు దేశమంతా తిరిగేది లారీ డ్రైవర్లే మేం తరుచుకుంటే అండర్ గ్రౌండ్ లోనే కాదు ఆకాశంలో ఉన్న సీనుగాడిని పట్టుకుంటాం చట్టానికి అప్ప చెబుతాం ఏమిటిది నువ్వు డ్రైవర్ కాదు గురు డైనమెటిక్ కలెక్టర్ గారిని కాపాడి మన డ్రైవర్ల కులం పరువు నిలబెట్టాం కానీ ఆ సీను గారు కలెక్టర్ గారి ప్రాణం తీయబోయి డ్రైవర్ కులం పరుగు తీశాడు ఈ రోజు నుంచి వెయ్యి కళ్ళతో పెతుకుతాం వాడికి గొయ్యి తీయడానికి అట్టా గురు ఏంటిది కలెక్టర్ గారిని కాపాడినందుకు ఊళ్ళో వాళ్ళ కళ్ళని నిమిద పడ్డాయి రాత్రికి దిష్టి తీయాలి భోజనానికి వచ్చి కోని కోసి కడుపు నుండా పడతాను వస్తాను ముద్దు గుమ్మ బుగ్గ బూర కొంగనివ్వు 
ಪರ್ವಮೇ ಪರಿಸ್ತೇ ಪದುನುಗ ಗೆಲ್ಲುಸ್ತಿ ಪೋತಾಯಲಿ ಹೊಯಲು ಕಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಪೆಟ್ಟು ಮುಖಕ್ಕೂ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಡ್ಡಿಸವೆ ಚಿಕ್ಕನಿ ಪಾರಿಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕೆಯವೆ ಜರದ ಜಯಮ್ಮ ಚಿಲಕಲಿಯವೆ ಪಡಕವೆಯವೆ ಲಲಿತಾಂಟ್ మా పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు యా బలయ ఆ ఏంటి కోసం ఎవరు వచ్చారు చూడు ఆ రైట్ బుట్టి మూ ఆ కుర్చీలు పట్టరా కలెక్టర్ గారు వస్తా కలెక్టర్ గారు నమస్కార కలెక్టర్ గారు బాలమురళి నువ్వు మా కుటుంబానికి చేసిన మేలుకి ఒక కలెక్టర్ గా నిన్ను అభినందిస్తున్నా ఒక తల్లిగా నీకు కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఏమిటి ఏమైంది ఏం లేదమ్మా మీరు కూర్చున్న కుర్చీకి మూడే కాళ్ళు ఏమనుకోకండమ్మా అమ్మమ్మ తప్పైపోయింది ఓనర్లైపోదురు అని పిలిచి డబ్బు నగలు తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ మేనేజర్ సుబ్రహ్మణ్య దగ్గర పెట్టించాను ఇప్పుడు ఇవ్వలేదని వాడు అడ్డం తిరిగాడు కేసు ఎందుకు పెట్టలేదు పెట్టేవండి అసలు వాడు ఇంటికి వస్తే కదా నాలుగు రోజులుగా తాళం వేసే ఉంది ఎంతో జీవితం ఎంతో ఈ టీవీలు ఫ్రిడ్జ్లు చూస్తేనే తెలుస్తుంది రండి ఇదేమిటి ఇతని ఫోటో ఎక్కడుంది వాడే బ్యాంక్ మేనేజర్ అమ్మా ఓ గా నేను చూసి నితిన్ సవాన్ని బ్యాంక్ మేనేజర్ లాడే డ్రైవర్ లా డబ్బు కా చేస్తే ఇతని ఎంత చంపారు ఆ రోజు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సీను గారు ఇక్కడ ఉన్నాడు డబ్బు కోసం సీనే ఆ బ్యాంక్ మేనేజర్ చంపుతాడు మిమ్మల్ని చంపిపోయాడు అతను ఏ లారీ తో అటాక్ చేశాడు ఆ లారీ ఓనర్ ఎవరో వివరాలు సేకరించలేదా ఆ లారీ రంగనాయకుంది అంతకు ముందే తన లారీని శ్రీను అనే వ్యక్తి తీసుకు పారిపోయాడని అతను కేసు పెట్టాడు అంటే బ్యాంక్ మేనేజర్ హత్య జరుగుతుందని రంగనాయకులకు ముందే తెలుసన్నమాట నా నాకేం తెలియదు ఓపెన్ ద ఫైల్ మీరేమన్నా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లని ఆ ఫోటో దిగారా హత్య చేసే ముందు హాస్పిటల్లో పడుకోవటం పథకాలు వేసే ముందు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టడం క్రిమినల్స్కే తెలుసు నేను క్రిమినల్ కాదు పెద్ద మనిషిని 
పెద్ద మనిషిని అని డ్రైవర్ పేటలో శుద్ధ ముక్కతో రాస్తారా మీరు నన్ను అవమానిస్తున్నారు మీరు చట్టాన్ని అవమానిస్తున్నారు కేవలం ఫోటో దిగినంత మాత్రాన చచ్చిన వాడికి చంపిన వాడికి నాకు ఏదో లింక్ ఉన్నట్టేనా ఎస్ డ్రైవర్ ఓనర్ అవటం మీకు ఇష్టం లేదు అందుకే వాళ్ళ నానాడు కేసులు ఎరికించారు వాళ్ళు కేసుల్లో నుంచి బయటపడేసరికి బ్యాంక్ మేనేజర్ సహకారంతో డ్రైవర్ల నోళ్లు కొట్టారు వాళ్ళ తిరుగుబాటుతో నిజం బయటపడుతుందని బ్యాంక్ మేనేజర్ని హత్య చేయించారు ఈ నిజాన్ని నేను ఈరోజు ప్రూవ్ చేయలేకపోవచ్చు శ్మశానంలో పాతిపెట్టిన శవం కుళ్ళిపోతుందేమో కానీ ధర్మాన్ని పాతి పెడితే మళ్లీ ప్రాణంతో లేచొస్తుంది మైండ్ ఇట్ వామ్ డైవర్ డబ్బు లారీ టైర్లలో దాసిన విషయం కనిపెట్టే తరీటి వెంటనే సీనుగాడికి డబ్బిచ్చి స్టేట్ విడిచి పారిపోయి ఏర్పాటు చేయి కలెక్టర్ కి నీ విషయం తెలిసిపోయింది పోలీసులు లారీ డ్రైవర్లంతా నీ కోసం వెతుకుతున్నారు ఇది దుబాయ్ టికెట్ ఈ రాత్రికి ఇక్కడి నుంచి ఫ్లైట్ ఉంది ఈ డబ్బు తీసుకుని వెళ్ళిపో ఇదే ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ నాకు తెలియదు రంగనాయకులు గారు చెప్పమన్నది చెప్పాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫోన్లు చేయొద్దన్నారు నన్ను కాపాడడానికి ఇప్పుడు నిన్ను కాపాడుకోలేక నేను చావాలి
మిమ్మల్ని అందరినీ అరెస్ట్ చేయిస్తుంది రెడ్ హ్యాండెడ్ గా బ్లాక్ మనీని పట్టుకున్నందుకే కాదు రంగనాయకులు గారు లారీ డ్రైవర్ ని మోసం చేసి వాళ్ళ డబ్బు కాజేసినందుకు నన్ను హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించిన ఈ శ్రీనివాస్ కి ఆశ్రయం కల్పించినందుకు కూడా తీసుకెళ్ళండి కలెక్టర్ గారి మీద జరిగిన హత్యా ప్రయత్నం గురించి మీ అందరికీ తెలుసు తన ధైర్య సాహసాలతో ఆమెను కాపాడి నేరస్తుని పోలీసులకు పట్టించినందుకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లారీ డ్రైవర్ బాలమురళిని సత్కరిస్తోంది పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కాశీపతి గారి చేతుల మీదుగా ఈ బహుమతిని అందుకోవాల్సిందని బాలమురళిని ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ శుభ సందర్భంలో బాలమురళికి ఒక హెచ్చరిక దీని పోలీసులు వాడితే లాఠీ ఛార్జ్ అవుతుంది నువ్వు ఉపయోగిస్తే క్రిమినల్ ఛార్జ్ అవుతుంది అందుచేత దీన్ని పోటీల్లో గెలుచుకున్న కప్పులా వాడాలి తప్ప లాకప్లో వాడే లాఠీలా ఉపయోగించకూడదు ఒక పారిశ్రామికవేత్త దొంగలెక్కల్ని బ్లాక్ మనీని సాక్ష్యాధారాలతో పట్టుకోవడానికి మాకు సహకరించినందుకు ప్రభుత్వానికి ఎంతో ఆదాయాన్ని సమకూర్చినందుకు పట్టుకున్న మొత్తంలో టెన్ పర్సెంట్ అమౌంట్ ని అతనికి బహుమతిగా అందజేస్తున్నాం బ్యాంక్ మేనేజర్ చేసిన మోసం వల్ల ఉద్యోగాలు డబ్బు పోగొట్టుకున్న సాటి లారీ డ్రైవర్లందరికీ కొత్త లారీలు కొనుక్కునేందుకు వీలుగా ఈ మొత్తాన్ని డిపాజిట్ అమౌంట్ గా ఉంచమని కలెక్టర్ గారికి తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నాను కలెక్టర్ గారు ఎవరు హత్య చేయమన్నారు నాకు తెలియదు బ్యాంక్ మేనేజర్ ని హత్య చేసింది నువ్వే నన్ను ఒప్పుకునే వరకు నేను నిన్ను విడిచిపెట్టేది సిటీలో ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకునే క్రిమినల్ లాయర్లు మా నలభై ఏళ్ళ మీద తెచ్చేసిన ఇంకా దిగినందుకు ఏంటి నవ్వండి ఖరీదైన లాయర్లు కాదయ్య నాకు కావాల్సింది కేసు కప్పేసే లాయర్లు కావాలి అదేంటి యో అందరూ లేచిపోయినారేటి మా పార్ట్నర్ ఒక్కరూ కాపాడలేరేటి శ్రీను గారిని కోర్టుకు రాకుండా చేయగలరా కోర్టుకు రాకుండా అంటే మడ్రా అయ్యి బాబాయ్ ఊళ్ళో వాళ్ళని సంభవమే ఆడికే మా పార్ట్నర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసినాడు ఆయన చంపే మొగోడి ఊళ్ళో ఉండరా అని ఉన్నాడు ఏమనుకోకండి నాకు కోపం వస్తే తిట్టను కొట్టను పొడుస్తాను నువ్వు సెటిల్ చేసుకుంటారంటికి పోతా రాయుడు గారు గుండె తడగా ఉంది ఆ శవాన్ని బయట పడేయించండి ఆ శవం అక్కడ లేకపోతే నాకు మూడుండదు శ్రీను గాడు పోలీస్ కస్టడీలోనే ఉన్నాడా కమర్కి ఎలా తెలిసేటి వాడు కలెక్టర్ ని మర్డర్ చేయబోవడం తెలుసు 
వాడు అరెస్ట్ అవ్వడం తెలుసు వాడు నోరు విప్పితే మీకు ఉరితాడు పడుతుందని తెలుసు అయ్యా నేనెప్పుడు ఎవరిని మర్డర్ చేయాలనుకున్నా తమ దగ్గరికి వచ్చేస్తాను మర్డర్ కి పది లక్షలు రైడ్ గారు సెల్ లో ఉన్న సీన్ కోర్టుకి వెళ్లకుండా చచ్చిన మరుక్షణం డబ్బు మీకు అందుతుంది ఇప్పుడు కలెక్టర్ ఎస్పి ఎక్కడున్నారు కలెక్టర్ అమ్మ డ్రైవర్లందరూ కొత్త లారీలు ఇప్పించింది కందా వాళ్ళందరూ ఈ రోజు ఆయుధ పూజ ఉత్సవం చేసుకుంటారు కదా ఏంటి మనము చేద్దాం ఆయుధ పూజ నేను స్టేషన్ కి బయలుదేరిన ఐదు నిమిషాలు తర్వాత ఆ ఏరియాలో కరెంటు తీసేయండి అచ్చు తప్పు జరిగిపోద్ది ంగ 
ಕರುಣಿ ಪಂಡೆನೂರು ದಸರಾ ವಚ್ಚಿಂದಯ್ಯ ಸರದ ತೆಚ್ಚಿಂದಯ್ಯ ದಶಮಿ ವಚ್ಚಿಂದಯ್ಯ ದಶಮಿ ಮಾರ್ಚಿಂದಯ್ಯ ಜಯ ಹೋ ದುರ್ಗಾ ಭವಾನಿ ರಾತ್ರಿಲು ಸೂರ್ಯುಡಿನಿ ಚೂಡಾರ ಹತ್ಯೆ ಚೇಯಬಡ್ಡ ಶ್ರೀನು ತಾಲೂಕು ಫೈಲ್ ಮೇಡಂ ಎವರ್ನೇನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಚೇಸಾರಾ ಲೇದು ಮೇಡಂ ಮೀ ದೃಷ್ಟಿಲ ಅನುಮಾನಿತಲ ಎವರೇನ ಉನ್ನಾರಾ ಇಂತವರಕು ಚಿನ್ನ ಕ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊರಕಲೇದು ಮೇಡಂ ಒಕ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ತರ ಪ್ರಾಣಾಲು ತೆಗಿಂಚಿ ಮೀರು ಚೇಯಲ್ಸನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅತನ ಚೇಸೆ ಹಂತಕೊಂಡಿ ಪಟ್ಟಿಂಚಾಡು ಕಾನಿ ಮೀರು ಮುದ್ದೈ ಕೋರ್ಟು ಬನೆ ಕೆಂತವರಕೈನ ಕಾಪಾಳಕ ಪೋಯಾರ್ ಸಾರಿ ಮೇಡಂ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಎನಿ ರೋಜು ಲಗ ಹಂತಕೊಂಡಿ ಪಟ್ಟಕೋಗಲ್ರು ಮೀಗ ಚಾತಕಾಗಪತೆ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಆ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ನೆ ಬಿರಿಪಿಸ್ತಾನು ನೋ ಮೇಡಂ ವಾರಂ ರೋಜುಲ್ಲ ಈ ಕೇಸ್ ಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಳನೇ ಕೋರ್ಟ್ ಲೋ ನಿಲ್ಬಡತಾನು ಗೋ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಎಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಟು ವೇಟ್ ಮಾವಾ ಮಾವಾ ಲಾರಿ ಅಪ್ಪೋ ಲಾರಿ ಅಪ್ಪೋ ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಬುಕ್ಚೇಸ್ಕೊಂಡಿ <laughs> 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 ಚುಪ್ತಾವಾಂಟೆ <laughs> 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 ಚೆಪ್ತಾನು <laughs> 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 ವಯಸ್ಸೊಚ್ಚಿನವಾಡು ಇಷ್ಟ ವಚ್ಚಿನ ದಾನಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಟಾಡು ದಾನಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ಲು ಏನ್ ಚೇಯಗಲ್ರು ಏನ್ ಚೇಯಗಲ್ನಂತೆ ಅಟ್ಟಾಗಂಡಿ ದಾನಿ ಅನುಮಾನ ತೀರ್ಚಾಲು ಮೀರು ಆಡಪಿಲ್ಲಕಿ ಅನುಮಾನ ಸಹಜವಯ್ಯ ದಾನಿಕೆ ಇಂತ ರಾದ್ದಾಂತವಾ ರಾದ್ದಾಂತಂ ಕಾದು ಸರ್ ಅಡು ರೆಚ್ಪೋತ್ತನಾಡು ನೇನು ಗನಕ ಸ್ವೀಡ ಆಗುಪೋತ್ತಿ ಅಡು ಆ ಬೋರಿಂಗ ಪಾಪಕ 
అయితే నన్ను నీ తరపున రాయబారం చేయమంటావు రాయబారం కాదు పది మందిలో నన్ను అల్లరి చేయదని చెప్పండి మరీ బ్రేక్ లేని పడ్డా అనుకుంటారు నన్ను పోనీ పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా పెళ్లి కాకుండానే కలెక్టర్ లెవెల్లో ఆర్డర్లు పాస్ చేస్తుంది రేపు మొగుడు అయితే కొంగును కట్టేసుకుంటుందేమో సరే అతను ఎలాగైనా ఒప్పించి పెళ్లి చూపులకు రప్పిస్తాను పెళ్లి చూపులకు నీ తరపున నేను ఆ పిల్ల తరపున మా వారు వస్తాం అదకుండా మనం పెళ్లి చూపులకు వెళ్తే లోటు బండి బోల్తా కొట్టినట్టు అవుతుందేమో అరే ఆ పిల్ల ఆల్రెడీ పెళ్లి కోసం వచ్చేసింది అయ్యా అయినా మంతనాలు జరుపుతోంది కోసి దీని తస్తా దియ్యా అయితే మనము రెడీయే అయ్యా పంతులు గారు రావాల్సిన వారంతా వచ్చేసారు మరి కార్యక్రమం కానివ్వండి అదండి అదండి నాకు ఒక చేతిలో పెట్టేసి అంత అయిపోయిందంటే ఏం కుదరదు పెళ్లి కూతురికి ముందు వెనక ఏమున్నాయో చెప్పాలి చెప్పాలి ముందు ఎనభై నాలుగు మోడల్ బెంజిలారీ ఉంది వెనకాల నలభై ఏడు మోడల్ ఎస్పీ ఉన్నాడు ఇంకేం కావాలి కలుపుకోక కలుపుకోక పోలీసు సంబంధమే కలుపుకోవాలి పోలేమా ఇష్టమైన సంబంధమే కదా కట్నం ఏమాత్రం ఇస్తారో కనుక మెల్లిగా మాట్లాడు కట్నం గిట్నం అన్నామంటే కాలేర కొట్టి కటకడాలకు తోస్తారు ఎంత నామగుడైనా ఎస్పీగా ఏంటా గుసగుసలో సంగతి తెలుసండి తాంబూళం తీసుకుంటారా మరో బంగారం లాంటి కుర్రాన్ని పట్టారా ఏమిటి మా అబ్బాయి కన్నా గొప్ప సంబంధం దొరుకుతుందా మీకు ఒక్కసారి చూడండి సార్ మా అబ్బాయి ఫేస్ కన్న పిల్లలంతా కాకుల్లా వాళ్తున్నా వద్దని వచ్చేసాం ఇటు చూడండి కుర్ర విధవాలంతా క్యూలో నిలబడ్డా ఫోన్ లే కదా అని వచ్చాం ఏమిటి మీ పిల్ల గొప్ప ఏమిటి మీ అబ్బాయి గొప్ప నేను కట్టే జరద కిల్లి అంత చేయుడు
నగరం <laughs> జనానికి నిద్ర లేకుండా చేస్తాను అచ్చు తప్పు మన పేరు గుడివాడ రాయుడు రాయుడు అని నోరు తెరక్క రౌడీ అని పిలుస్తున్నారు నీకు రెండు నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ కి ఫోన్ చేసి అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళందరినీ విడిచిపెట్టమని చెప్పు రెండు నిమిషాల్లో నీ నిరాహార దీక్ష శిబిరాన్ని లేపేశాను మరో రెండు రోజుల్లో నిన్ను సిటీ నుంచి పారిపోయేలా చేస్తాను నేను రోడ్డు మీద వస్తుంటే పక్క రోడ్లోకి జనం పారిపోయే ఈ విశాఖపట్నంలో నేను చందాలకు వస్తున్నానని తెలిస్తే క్యాష్ బాక్సులు తెచ్చి గుమ్మల్లో పెట్టే ఈ వైజాగులో నా పేరు చెబితే గుండె చప్పుడు రైల్ ఇంజన్ చప్పుడులా వినిపించే ఈ వోల్టేరులో నడి రోడ్డు మీద జరిగిన ఈ అవమానానికి నేను వెన్ను చూపెడితే ఈ సిటీలో నేనెలా ఉండగలను అందుకే ఈ ఊరి జనానికి గుర్తుండేలా ఈ వీధి జనం ఏమిటి వింతని కథగా చెప్పుకునేలా నీకో గుణపాట చెప్తున్నాను
మీ భార్యని అవమానించిన వాడిని చంపడానికి వెళ్తున్నారా ఎస్ తప్పు చేసిన వాడిని శిక్షించే అధికారం మీకుంటే ఇక న్యాయస్థానాలెందుకు జైళ్లెందుకు వాడు పచ్చినెత్తురు తాగేగుండా వాడికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్పడానికి ఏ ఒక్కడో కోర్టు మెట్లెక్కడు రేపు మన కళ్ళ ముందే వాడు కోర్టులో నుంచి నవ్వుతూ బయటికి వెళ్ళిపోతాడు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ న్యాయాన్ని చట్టాన్ని నమ్మకపోతే ఇక సామాన్యుడే నమ్ముతాడు చెప్పండి చట్టాన్ని కాపాడవలసిన మీరే వ్యక్తిగత కక్షలకు పోతే మేధావులకి మద్దలు చేసే వాళ్ళకి తేడా ఉంటుంది నా మాట వినండి సిగరెట్ కాల్చుతా చెప్పా నేను చెప్పను నువ్వు చెప్పా నేను చెప్పను నువ్వే చెప్పు సర్లే సార్ మా ఎస్పీ గారు వచ్చినప్పుడు మాత్రం సిగరెట్ కాల్చుకండి సార్ ఏ మా ఉద్యోగాలు పోతాయి సార్ సిగరెట్ తాగనా మందు తాగుతాను అలాగే ఏ నువ్వు సచ్చినా బతికిన ఒకటే అన్నట్టు కటకటాలనుక మన శ్రీకృష్ణుల్లో ఉన్నారు కదేటి రాయుడు గారు బెయిల్ కోసం ట్రై చేద్దామంటే ఈ రోజు హాలిడే అయిపోయింది
ಬಡನ ರಂಬನೆಯ ರೂಪು ನೀ ಸೊಂಪುಲೋ ಶೇಪು ಸೋಕಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕವಿನು ಕೋನ ಚೆಪ್ಪು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಗಾರು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾರ ಮೀರು ರೆಂಡು ನಿಮಿಷಾಲು ಮೌನು ಪಾಟಿಂಚಾನು ಎವರ ಪೋಯರ ಮನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರವು ಚಚ್ಚಿ ಪೋಯಿಂದ ಯವರ ಆನರ್ ಒಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಗಾರ್ನಿ ಚೇಜೇಸು ಕುನ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಬಗೇಸು ವಿಚಾರಣೆ ಕೊಚ್ಚೆ ಮುಂದು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಕಂಗಾ ರೆಂಡು ನಿಮಿಷಾಲು ಮೌನು ಪಾಟಿಂಚಾನು ಯವರ ಆನರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಯವರ ಆನರ್ ಕೇಸು ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಂಗಾಕ ಮುಂದೆ ಮೌನಾಲು ಸಂತಾಪಾಲು ಅಂತು ರಾಯುಡು ಗಾರ್ ನೇರಂ ಚೇಶಾರು ಅಂತ ನಮ್ಮಿಂತಾನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಜೇಸ್ತನಾರು ಗೌರವನೀಯ ಲೇನ ಪಿಪಿ ಗಾರ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಗಾರು ಅಸಲು ಕೇಸು ವಿವರಿಸಂಡಿ ಆನಂದಂಗಾ ವಿವರಿಸಡಾನಕಿ ಇದು ಪ್ರಜಾಸ್ವಾಮ್ಯಾನಕಿ ಲಭಿಂಚನ ವಿಜಯಂ ಕಾದು ಯವರ ಆನರ್ ಇಟು ಪ್ರಜಲಕು ಅಟು ಪ್ರಭುತ್ವಾನಕಿ ಮುಖ್ಯಂಗಾದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ದೇವಿ ಗಾರಿಗೆ ಜರಗಿನ ಕೋರಮೈನ ಅವಮಾನ ಈ ಗುಡಿವಾಡ ರಾಯುಡು ಗಾರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಗಾರ ಮೇಲೆ ಚೇಯ್ ಜೇಸ್ಕೊನ್ನಾರ ಅಬದ್ಧ ನಾಕೇನ್ ತಿಳಿದು ಕೊರೆ ಗುಡಿವಾಡ ನೋಡಿ ಅಬದ್ಧ ನಾಡೆ ಮಂಟೆ ನೀ ಕಮಾನ ಕಟ್ಟಲು ವಿರಿಗೆ ಪೋತೈ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್ ನಾ ಕ್ಲೀನರ್ ಕಿ ರೈಟೋ ರೈಟೋ ಅನ್ ಎಪ್ಪಡ ನಾನು ತಿಳಿಸಂಡಿ ಮೀರೇಟಡಿ ಬಂಡಿ ಕದಿರೇಟಪ್ಪಡು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಅಂತಾರು ಅತನ್ ಸಾಲಾ ದುರುಸುಗಾ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತನಾಡು ವೆಂಟನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಲಂಚಿ ಬೈಟಿಗೆ ಪಂಪಿಸಂಡಿ ಅಂತೇಲೇಂಡಿ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಮರಗಾನೆ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ನುಚಿ ಬೈಟಿಗೆ ಕೆಂಟೆ ಇಂಚ ಕಮಾನ್ ಕಾನಿ ಜಡ್ಜಿ ಗಾರು ಹ್ಮ್ ವಾಡಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೀರು ಒದಲೇಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಜ್ ಬಂಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರೇ ವಾಡಿಗೆ ಕತಿ ಮೀ ಪೇರು ಗುಡಿವಾಡ ರಾಯಡು ಅತನು ಗುಡಿವಾಡ ರೌಡಿ ಅಂತುನಾಡೆ ಉಟಿ ಅಚ್ಚು ತಪ್ಪು ನೋರು ತರಕ ಆಯಿಸ್ತಿ ಈ ನೆಲ 16 ತೇದಿನ ಮೀರು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಾರ ಬೆಳ್ಳಾನ ಎಂದುಕನಿ ಈ ಎಸ್ಪಿ ಗಾರು ಮಾ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ನಿ ದಾರಣಂಗ ಲಾಕಪ್ಲ ಚಂಪೇಸ್ತೆ ನೀನು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಂ ಚೇಸ್ತನಾನು ಆ ಕರೆಕ್ಟರ್ ಗಾರು ಒಚ್ಚಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಚ್ಚಿ ಬೆಳ್ಳಾರ ಎಸ್ಪಿ ಗಾರು ನಾ ಪ
ఆ దారుణాన్ని చూడలేక ఇదక్క న్యాయమని అడగడానికి వెళ్ళాను మీరు కలెక్టర్ గారిని చూడడానికి ముందుగా అనుమతి తీసుకున్నారా లేదు మరి అలా మీట్ అయ్యారు ఆవిడ బయటకు వచ్చారు ఏది మీరు వెళ్ళగానే అవును మీరు ఈ రాష్ట్రానికి మంత్ర ముఖ్యమంత్ర ఆవిడే స్వయంగా వచ్చి మిమ్మల్ని మీట్ కావడానికి అటు కాదు చూడడం ఇటు చూసి జవాబు చెప్పాలి బీపీ గారు మా క్లయింట్ ని భయపెడుతున్నారు మీ క్లయింట్ పాలు తాగే పసిబిడ్డేం కాదు నెత్తురు తాగే పచ్చి రౌడీ నమ్మటానికి సాక్ష్యం కావాలి కదమ్మా ఒక రౌడీకి ఎదురుగా సాక్ష్యం చెప్పే ధైర్యం ప్రజలకే ఉంటే రౌడీ అనే పదం డిక్షనరీ నుంచి ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయేది ఈ రోజున కలెక్టర్ నే కదా కొట్టిందనుకుంటే రేపు ఏ గాంధీ గారి విగ్రహం ఉందో మిమ్మల్ని తన భర్త లాకప్లు హత్య చేసిన నేరస్తుడుగా ఎక్కడ దొరికిపోతాడు అన్న భయం చేతే కలెక్టర్ గారు శాంతియుతంగా సత్యాగ్రహం చేస్తున్న రాయుడు గారి కార్యకర్తల మీద కాల్పులు జరిపించారు ఒంటి మీద నల్లకోట వేసుకుని ఇట్లా మాట్లాడడానికి సిగ్గులేదు సిగ్గుపడాల్సింది మీరు ఎస్పీ గారు వెళ్ళడానికి సెల్యూట్ కొడుతున్నందుకు వెళ్ళాన్ని వెనకేసుకొస్తున్నందుకు మీరు సిగ్గుపడాలి ఇంత అధికారంలో ఉంటూ కూడా ఆరంగి వ్యవహార ప్రవర్తిస్తున్నందుకు మీరు సిగ్గుపడాలి మిస్టర్ ఎస్పీ దిస్ ఈస్ కోర్ట్ బిహేవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ప్రాపర్లీ సారీ యువర్ ఆనర్ చూసారా చూసారా ఎవరు ఆనర్ ఈ ఎస్పీ గారికి ఎంత ఆవేశము అహంకారం ఉన్నాయో ప్రత్యక్షంగా మీరే చూశారుగా ఇది న్యాయమా అని అడగడానికి వెళ్ళిన రాయుడు గారిని లారీ డ్రైవర్ బాలమూల్లి వెనక్కి నెట్టేస్తే తూలి పడబోతూ కలెక్టర్ గారి భుజం మీద చేయేసి నిలదొక్కున్నారు అంతే దీనికి మహాభారతంలో కురుక్షేత్రం అంత రాద్ధాంతాన్ని సృష్టించారు ఈ దంపతులు నిజానికి ఇప్పుడు శిక్ష పడాల్సింది ఎస్పీ గారికే గానీ రాయుడు గారికి కాదు అని సవినయంగా విన్నవించుకుంటున్నాను కలెక్టర్ గారిని గుడివాడ రాయుడు గారు కొట్టినట్లు ప్రాసిక్యూషన్ వారు సరైన సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపించలేకపోయారు ఈ కారణంగా గుడివాడ రాయుడు గారు నిర్దోషి అని తీర్పు ఇవ్వటం ఆయనది ఇంట్రాగేషన్ లో ఉన్న ఓ వ్యక్తి మరణానికి కారణమైన ఎస్పీని వెంటనే సస్పెండ్ చేయమని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఉత్తర్వులు జారీ చేయటం అనేది సంతాపంతో ప్రారంభించిన ఈ కేసుని సంతోషకరమైన వార్తతో ముగిస్తున్నాను ఒక జిల్లా కలెక్టర్ ను కొట్టిన కేసు నిరూపించలేన అసమర్థుడిగా చేతగాని వాడిగా ఈ పీపీ పోస్ట్ కి అనర్హుడుగా భావించి రిజైన్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ దిస్ యువర్ ఆనర్ మరి అంత పెద్ద పెగ్గ కోట్టవయ్యా ఎంత పెద్ద కేసు గెలిపించావో తెలుసా కొట్టు పెన్సో కోర్టులోని దెబ్బ కాశీపతి గాడు గిల 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 కొట్టుకున్నారు కదే కొట్టు ఆ గొప్పదనం నాది కాదు మరి మన బుర్రది ఏంటి రైడు కేసు గెలిచినందుకు అంతా ఖుషి చేసుకుంటుంటే నువ్వేమిటి ఎవడో పోయినట్టు పెట్టు ఫేస్ కొట్ట నాకు మందు తాగాలని లేదు మరి ఆ లారీ డ్రైవర్ బాలమురళి గాడి నెత్తురు తాగాలనుంది వాడి నెత్తురేమైనా అత్తర కావలసినప్పుడల్లా చొక్కా గ్రాసుకోడానికి అయినా ఇప్పుడే కదా చిత్తం కొట్టి నువ్వు బొక్కలో పెడితే నా బ్రెయిన్తో బయటికి తెచ్చాను కాస్త చెప్పబోయే రంగనాయకులు అవును రాయుడు గారు డిఫెన్స్ గారు చెప్పినట్టు కొన్నాళ్ళు సైలెంట్ గా ఉండటం మంచిది టైం బాగులేనప్పుడు తాడే పామే కుర్తుంది కదా ఏంటి చూడు రాయుడు చార్మినార్ అంత బాడీ ఉండగానే సరిపోదయ్యా చటాక్ బ్రెయిన్ కూడా ఉండాలి ఆ బాలమూల్లి గారికి ఎడా పెడ కలెక్టర్ ఎస్పీ ఉన్నంత కాలం తలకాయ కాదు కదా వాడి గుండి కూడా దేకలేవు వాడిని దెబ్బ కొట్టాలంటే కావలసింది కండ కాదయ్యా బుర్ర అని చేత నా మాట విని ఆ లారీ డ్రైవర్ గారి సంగతి మర్చిపోయి హాయిగా మందు కొట్టి పడుకో మిగతా సంగతి నేను చూసుకుంటాను గారు ఏమిటిది బుర్ర బుర్ర కావాలి నువ్వు భయపడితే అంత పని చేస్తాడు మంచి పడుతుంది లాపికల్ రాసుకున్నాం పదా డాడీ మమ్మీ మూడో టైం ఉన్నారు ఇక్కడే రాసుకుందాం మేము సిఏడి ఆఫీసర్స్ ఈ కవర్ కలెక్టర్ గారికి అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలి అలాగే సార్ 
ఆ రోజే ఆ వ్యధమని కాల్చి పారేసి ఉంటే ఇంతవరకు హలో ఆ కవర్ నేనే ఇచ్చా అది మీ వాచ్మెన్ చేతికి ఇచ్చి మూడు నిమిషాలైంది మూడు నిమిషాల్లో కిడ్నాప్ చేసిన మీ పిల్లల్ని తీసుకుని పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటారు హలో హలో ఎవరు మాట్లాడింది తెలీదు మన పిల్లలు ఎవరో కిడ్నాప్ చేశారు నేనేం చేయగలిగాను కలెక్టర్ గా నువ్వేం చేయగలిగావు చేతనైతే తల్లిదండ్రులుగా కాపాడుకుందాం వాళ్ళ డిమాండ్ ఏమిటో చెప్పు ఊరు బయట రమ్మన్నారు కమాన్ హలో బుద్ధిగా వచ్చారన్నమాట రివాల్వర్ కి అందనంత దూరంలో ఉన్నాను మాజీ ఎస్పీ రండి ఇంకొంచెం ముందుకు రండి ముందుకొస్తే ఇప్పుడే తవ్వి పూడ్చి పెట్టిన గొయ్యి మీకు కనిపిస్తుంది మీ భార్యాభర్తలిద్దరూ సరదాగా ఆ గొయ్యి తవ్వండి అందులో మీ అబ్బాయి అమ్మాయి శవాలుగా కనిపిస్తారు కమాన్ డోయిట్ ఉద్యోగం పోగొట్టాడన్న కక్షతో లాయర్ ని ఇంత దారుణంగా చంపారన్నమాట ఎవరో కావాలని మమ్మల్ని కేసులు ఇరికించారు మా పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసి డోంట్ టాక్ నాన్ సెన్స్ మీ పిల్లలిద్దరూ మీ ఇంట్లోనే ఉన్నారు నేను ఇప్పుడే చూసి వస్తున్నాను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికిపోయారు కాబట్టి మీరు ఈ డ్రామా ఆడుతున్నారు కమిషనర్ గారు ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ తో మాట్లాడుతున్నారని గుర్తుంచుడు మాట్లాడారు ఐఏఎస్ పదవికి అవమానం తెచ్చిన ఒక హంతకురాలితో మాట్లాడుతున్నాను తొందరపడి ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ మీద నింద వేస్తే మీరు న్యాయం ముందు తల దించుకోవాల్సి వస్తుంది తల్ల ముందు శవం పక్కన మారణాయుధాలు పెట్టుకుని ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేస్తారా సార్ మీరు అడ్రస్ జారీ చేస్తే భార్యా భర్తలిద్దరికి కలిపి వేస్తాను సంఖ్య మా పిల్లలు ఎత్తుకుపోయినట్టు నటించి ఇందులో వాడే శవాలున్నాయని నమ్మించి ఆ గుడివాడే రౌడి మమ్మల్ని అప్రదిష్టపాలు చేయాలని చూస్తున్నాడు సారీ చట్టం ముందు ఎవరైనా ఒకటే మీ పిల్లలు బతికే ఉన్నారన్న నిజాన్ని మీకు చూపించాకే మీ ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేస్తాం కమాన్ ఇప్పుడైనా మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయొచ్చా ఎంత తెలివి గెలవాళ్ళు గుడివాడ రౌడీ గారు అచ్చు తప్పు గుడివాడ రాయుడు గారు అదే రాయుడు గారు కలెక్టర్ పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసినట్టు నటించి మళ్ళీ ఏమి ఎరగనట్టు వాళ్ళని ఇంట్లోనే పెట్టి లాయర్ మద్దతు కేసులో కలెక్టర్ ని ఎస్పీని ఇరికించేశారు వారేవా పోలీసులకు భయపడేటోళ్ళు ఇప్పుడు రౌడీలకు గుండాలకు భయపడాల్సి వచ్చింది కదేటి 
ఎప్పుడు ఏ కేసులో ఇరికిస్తారో అర్థం కాకుండానే మేడం ఒకప్పుడు ఇదే పోలీస్ స్టేషన్ లో నన్ను సస్పెండ్ చేయించారు గుర్తుందా కాఫీ తాగుతారా అఫ్ కోర్స్ నా అకౌంట్ లోనే పోనీ టీ తాగండి మీరు మా అతిథులు విడిచిపెట్టడానికి మీ మమ్మీ డాడీ జేబులు కత్తిరించలేదురా బీక కత్తిరించారు మేడం దిస్ ఈస్ నాట్ యువర్ కలెక్టర్స్ ఆఫీస్ కొంచెం తగ్గి మాట్లాడండి అంకుల్ మా మమ్మీ డాడీకి ఏం తెలీదు విడిచిపెట్టండి వాడి కాలం మంచిలే లే వద్దంట పోలే గవర్నమెంట్ మీ చేతుల్లో లాఠీ పెట్టుండొచ్చు కాని లా అండ్ ఆర్డర్ ని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడుకోమని పెట్టలేదండి షటప్ ఆపండి సాయి గారు ఈ వంద గజాల పోలీస్ స్టేషన్ కి మీరు కింగ్ అయితే హైవే మొత్తానికి నేను కింగ్ ని అయితే ఏం చేస్తావు అడుగు అడుగునా బండాపి మీరు చేసిన చండాలాన్ని డబ్బు తీసుకోకుండా ప్రచారం చేస్తాను అస్సలు నిన్నే మూసేస్తే నేను విడిపిస్తాను అన్నా దయచేసి పిలుపులో వరుస మానేయండి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు తమరెందుకు వచ్చారో చెప్పండి నల్ల కోటు నడిచి వచ్చింది అంటే ధర్మం ఇనుప పాదాల కింద నలిగిపోతోంది అని అర్థం నేనెందుకు వచ్చానో తెలుసా నల్ల కోటు మాట లేని చెవులు వినకపోతే పిడికిలి బిగించి నాకు తెలిసిన న్యాయాన్ని అమలు చేద్దామని కలెక్టర్ గారిని ఎస్పీ గారిని విడుదల చేయండి ఇవిగో బెయిల్ పేపర్ నేను హంతకురాళ్లని ప్రభుత్వం సంఖ్యలు వేయించింది నాకెందుకయ్యా ఈ గవర్నమెంట్ మర్యాదలు ఈ గవర్నమెంట్ బంగాళాలు మరి ఆ బంగాళాని కాదని ఎక్కడుంటారమ్మా మీద కాలేసుకుని కూర్చునే కలెక్టర్ అమ్మ చాప్ మీద పడుకోవాల్సి వచ్చిందంటే దానికి కారణం నేనే అయ్యాను నా లారీ అమ్మి ఇల్లు కొని పెడతాను ఆవిడ కావాల్సింది ఇల్లు కాదు పరువు పోయిన పరువు తిరిగి తీసుకురావాలి కలెక్టర్ పరువు పాయే వెళ్ళి డైవేర్ పేటలో తొంగింది కదా నా నెత్తి మీద పిడుగుపడ్డాడు కదేటి ఎలా ఉంది దెబ్బ అది పిడికిలా పిడిగా నిజం చెప్పకపోతే పుచ్చకాయ పగులుతుంది చూసావా అలా పగులుతుంది నీ తల పావుల వాటదారు నొక్కేసి పావుల వాటదారు నన్ను పట్టుకున్నాడేటి బాబు చెప్పు కలెక్టర్ గారిని మర్డర్ కేసులో ఇరికించింది ఎవరు తెలీదు తెలీదు నిన్ను కొట్టను నీకో వరం ఇస్తాను ఏడు బాబాది నిన్ను సుఖంగా చంపుదాం అనుకుంటున్నాను లారీ ఫ్రంట్ టైర్ కింద పడి చేస్తావా బ్యాక్ టైర్ కింద పడి చేస్తావా హ్యాండిల్ బార్ పెట్టి కొట్టి చంపనా పెట్రోల్ పోసి తగల పెట్టనా నీకేది ఇష్టం అది బాబు నా పాడు పడవచ్చు కదేటి Thank you. 
ఇంకెలా చేశా వాడి సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ ని కొడితేనే అంత గించుకుంటున్నాడు నా ఫస్ట్ హ్యాండ్ పెళ్ళని కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెడుతుంటే నన్ను చూస్తూ ఊరుకోమంటారా కిడ్నాపా నేనా అవును నీ కార్ లోనే ఉంది ఓనమ్మో ఇదేంటి చూసేసుకోండి కింద మీద మొత్తం చూసేసుకోండి అమ్మో అమ్మో నీ జిమ్మడ ఎలా వచ్చినాడా నీ చేతి విరిగిపోను నీ కక్క చెల్లెలు లేరంటరా సమయానికి నా డైవర్ మావ రాకపోతే నా బతికే వేయది ఎదో సచ్చినాడా ఎదో సచ్చినాడా అమ్మో నమ్మకండి ఎస్ఐ గారు పైగా ఈ పిల్లని తీసుకెళ్లి నేరే చేసుకుంటా అండి నాకు చూడు పిన్నమ్మ వాడు పిల్లడు పాటంటే సానిట్టం అండి అబద్ధం చెప్తున్నాడు లాకప్ లో తీసుకెళ్లి లాఠీ తిప్పండి వాడే నిజం చెప్తాడు పట్టుకోండి వద్దు తీసుకెళ్లి సరే వద్దు మామా సాయి అంటానులే 
ಜಯಮ್ಮ ಜಯಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಚಾಲಮ್ಮ ಸೈ ಅಣ್ಣಾನುಲೇ ದೇಯಗ ಲೇಯನ ಬಯಸು ತಾಂಬೂಲಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಟಿ ಮೋಮಾಟ ಈ ಸೆಲ್ ಉಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾತಿ ನಾ ಸಾಲ್ತಿ ಕಲ್ಲಂತ ಪಾತಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಏಮಟಯಾ ಅಪ್ಪ ನೀ ಕೆಟ್ಟ ಚಪ್ಪಲನ ಕರ್ತನ ಔಟ್ಲೇ ಸರ್ ಚೆಪ್ಪಿ ಚೋಕ ತಂಟ ಚೆಪ್ಪಕ ಬೋತ ತಂಟ ಸರ್ ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಇಕ್ಕಡ ಉಂಚಾಲಂತೆ ಜನರೇಟರ್ ದೆಪ್ಪಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೆಟ್ಟೆಂಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಚೋತು ಎಂತ ಡಪ್ಪ ರೈಚುಂಡಾಲ್ ಸರ್ ಆ ನಲ್ಲರಾಮೂರ್ತಿ ಗಾಡು ಪಿರಿಕಿ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಬೈಪಡಿ ಮೊತ್ತಂ ಚೆಪ್ಪಾಸ್ತಾಡು ಬೇಲಿ ಮೇಲೆ ಬೈಟಿಗೆ ದೆಚ್ಚೇಸ್ತೆ ಬಾಡಿ ಗುಂಡಲ್ಲೋ ರೈಲ್ ಪರಿಗಿಡುತುಂಟೆ ಬೇಲಿ ಚೆದಾಕ ಎಕ್ಕಡ ಆಗುತಾಡು ಮರೇನ್ ಚೆದಾಂ ಇಂಕು 10 ನಿಮಿಷಾಲ್ಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೋ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಂದೆ 11 ನಿಮಿಷ ನಲ್ಲರಾಮೂರ್ತಿ ಗಾಡಿ ಚಾವು ಕೇಕ ವೆನಪಡುತುಂದೆ ರೇ ಆ ಏರಿಯಾಲೋ ಕರೆಂಟ್ ತೀಸೆಂಡೆ ಇದೆಂಟ್ರಾ ಅಕ್ಕರ ಕರೆಂಟ್ ತೀಸೆಮಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕಡ ಹೋಯಿಂದೆ ಊರಂತ ಹೋಯಿನಟ್ಟುಂದೆ ವಾಡಿಕೆ ಭಗವಂತುಡೆ ಮುಹೂರ್ತಂ ಪೆಟ್ಟಿಸಾಡು ನಾ ಮಫ್ಲರ್ ಎಕ್ಕಡ್ರಾ ಕೋಬತ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಚಂಡೆ ಆಧಾರಂಗ ಏ ಕಮಿಷನರ್ ಮುಂದೆ ಎಸ್ಪಿ ನೇ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನೇ ದೋಷಲ್ಲಿ ಚೇಸಾವೋ ಅದೇ ಕಮಿಷನರ್ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಇಪ್ಪು ದೋಷಲ್ಲಿ ಚೇಸಾನು ಮೀ ಪಾವಲಾ ವಾಟಗಾಂಡಿ ಸಾಕ್ಷಿನಿ ಚೇಸಿ ದಾ ಚೇಸಾನು ರೇ ಪದಯೋ ಕೋರ್ಟ್ ಲೋ ನೋರಿಪೆ ವರ್ಕು ನಲ್ಲರಾಮ್ ಮೂರ್ತಿ ನಲ್ಲಪೋಸ್ ಐಪೋತಾಡು ರೇ ಪದಯೋ ಕೋರ್ಟ್ ತೆರಚೆ ವರ್ಕು ಟೈಮ್ ಉಂದಿ ಕದರ ಈ ಲೋಗ ಎನ್ನೋ ಜರಿಗೆ ಪೋವಚ್ಚು
కారులో ఉంది గుడివాడ రాయుడు కాదు బాలమురళి నేను నీ ఆవేశం నిన్ను నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు ఆరు గంటలైంది మరో మూడు గంటల్లో కోర్టుకు బయలుదేరే నల్లరామూర్తికి గుడివాడ రాయుడు డ్రైవర్ పేటలోనే సమాధి కడతాడు ఇప్పుడు నువ్వు గెలిచినట్టా మేం గెలిచినట్టా ఏ డైవర్ల నన్నగ దొక్కాలని పావలా వాటాదాడుగా రంగనాయకులతో చేతులు కలిపేసినాను ఆ డైవర్లే తిరిగి ముప్పావలా జీవితాన్ని నాకు ఇచ్చేసినారు పోలీసుల్లా కాపలా కాత్తో కోర్టుకు తీసుకెళ్తున్నారు పదండి ఏ ఒక్క డట్టం వచ్చినా నేను మీ పక్కనే ఉంటాను నిజమే చెప్తాను పదండి కస్టడీ నుంచి తప్పించి తీసుకు వెళ్లిన నల్లరామూర్తిని మర్యాదగా మాకు అప్పగించండి నల్లరామూర్తిని మేమే స్వయంగా కోర్టుకు అప్పజెప్తాం తమరు కుర్చీ దిగిన కలెక్టర్ మీ అడ్రస్ ఓబే చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఇంకో రెండు గంటల్లో ఆ కుర్చీలో కూర్చోబోతున్నది నేనే అప్పుడు సెల్యూట్ కొట్టడానికి నీకు ఈ ఉద్యోగం కూడా మిగులుండదు ఎస్ఐ గారు ఇది అధికారంతో జరిగే పని కాదు మీరు తప్పుకోండి మీరు తప్పకుండమ్మా ఇది మేము మేము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఒరే గుడివాడ ఆ కెట్టి కొట్టానంటే అవనగడ్లో పడతావు మొలతాళ్లు కట్టిన మొగాళ్లు మీసం తిప్పిన మొనగాళ్లు ఈ గుడివాడ రాయుడికి గులాములు అయ్యారే ఒరే గుడ్డోడా ఆడ తిరగబడితే లంకాన తగలబడాలి కురుక్షేత్రం జరగాలి రాత్తులు చేయలు చూసావా ఈ సోడాబుడు చూసావా గుండు సుదులున్నాయి ఏసి కొట్టానంటే గుండెలు పగులుతాయి తండ్రిని కళ్ళ ముందే కత్తితో నొరుకుతున్న చెరించని నీలాంటి కొడుకుని బతకనివ్వడం పాపం గనక కాల్చి చంపుతున్నా ఒక గోండ లాయర్ ని చంపుతుంటే కాకీ బట్టలు వేసుకుని వినోదంగా చూస్తూ నిలబడినందుకు నిన్ను కాలుస్తున్నాను
బాబు జ్ఞాపకముందా ఆనాడు నీకు పోలీసులు లాఠీ బహుమానంగా ఇస్తే దాన్ని పోటీల్లో గెలుచుకున్న కప్పులా వాడుకో అని సలహా ఇచ్చాను కానీ వేడది తప్పని తెలుసుకున్నాను అందుకో అందుకో బాబు లాఠీ అందుకుని లా అండ్ ఆర్డర్ తప్పిన వాడిని కాళ్ళు చేతులు విరగొట్టు వెళ్ళు వెళ్ళు ఘోరాల కారకుడైన రంగనాయకులకి ఐపీసీ సెక్షన్ మూడు వందల ఇరవై ఆరు ప్రకారం యావజ్జీవ శిక్ష గుడివేడ రాయుడికి ఐపీసీ సెక్షన్ మూడు వందల రెండు ప్రకారం ఉరి శిక్ష విధించడం అయినది కలెక్టర్ లలితాదేవి ఎస్పీ ప్రదీప్ కుమార్ ఇద్దరు నిర్దోషులను తీర్పు చెప్పడం అయినది
మామా గవర్నమెంట్ కారుకి కలెక్టర్ అమ్మా పోలీస్ కారుకి ఎస్పీ గారు ఆల్ డ్యూటీ మీద వెళ్ళిపోయారు నా లారీ ఎక్కి మన డ్యూటీ మనం చేసుకున్నాం పాద ఇంకా నీ లారీ ఏమిటి మన లారీ తీర్చనా 